Podigli se WordPress site i ubrati se na njega PJS, na primjer, plugin. I vi zapravo u okviru tog sajta imate sve. Imate platformu za pravljenje badge-ova, za izdavanje badge-ova, za ocenjivanje studenta itd. Studenti se registruju kao korisnici na tom sajtu, vi ste kao administrator. I kako završi neko nekakav zadatak, pošalje taj zadatak preko sajta. Vama kao nastavniku ili administratoru stiže rešenje zadatka, pregledajte ako je sve ok, štiklirate tamo i dodelite badge. Kasnije se taj student, odnosno korisnik, uloguje na svoj nalazni sajtu, vidi badževe koje je dobio i može da ih prosledi dalje u neki od ovih javnih sistema za pokazivanje badževa. Jedan od njih je recimo Mozilla Backpack, to je jedna varijanta, druga varijanta je recimo Credly, kao sajt Credly postoji, i vi sve ove badževe, znači studenti recimo naši koji su dobili ove badževe, svi su ih prebacili u te badge displayer sajtove, i tamo dalje, potpuno nezavisno od ovog sistema, čak i ako mi ovo ugasimo i tako dalje, ti badge-evi tamo i dalje još uvijek stoje i oni mogu na tim sajtovima da prave svoje elektronski e-portfolio, da izaberu koje badge-eve hoće da prikažu kom poslodavcu, da li uopšte hoće da ih prikažu sve javno, možda neki hoće da zadrže kao privatno i tako dalje. I to je zapravo osnovna stvar. Ima još jedna stvar, ako ne grešim, Mislim da je tako do sad makar bilo, jedan od tih badge display sajtova, treba se zove, ima plug-inove za LinkedIn recimo i za Facebook i sad. Kada vi dobijete nekakav badge, kad ga prosvodite na kredlju, možete automatski preko dva klika da ga dodate na Facebook, kao vest, kada to nije sad bogno šta. Ali još možda važnije, možete da dodate na LinkedIn kao jednu od stavki iz vašeg obrazovanja a onda se dodaje tamo kao link, znači ne kao statički tekst, nego kao link, i kad neko ode na vaš profil na LinkedInu i klikne taj link, ide direktno na Kredli, vidi badge, koga je izdao, kad ga je izdao, zašto je izdao i koji je dokaz. I to je ta nekakva integracija koja već sad postoji. 